আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ঢাকা কলেজের অনার্স পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদেরকে আজকের এই ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি সবাই ভালো আছো বেশ অনেক দিন পরে আমরা আজকের এই ক্লাসটা দিচ্ছি এবং এর আগে নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে যে আমরা ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড ম্যাগনেটিজম পড়ছিলাম ইলেকট্রিসিটি ম্যাগনেটিজম এর আমরা সরি ওয়েব সোসিলেশন ওয়েবস অ্যান্ড অসিলেশন অ্যান্ড ডিনামিক্স এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম ইতিমধ্যে আমরা ওয়েব শেষ করে ফেলেছি অসিলেশনের প্রায় শেষ আমরা অসিলেশনে ম্যাক্সুয়ালের ইকুয়েশন শিখছিলাম ম্যাক্সুয়ালের ইকুয়েশনের ডিফারেন্সিয়াল ফর্মগুলো আমরা এর আগে পড়াশোনা করেছিলাম তার ডেরিভেশন সহ আজকে আমরা ম্যাক্সুয়ালের যে চারটা ইকুয়েশন আছে সেই ইকুয়েশনের ইন্ট্রিগাল ফর্মটা আমরা সেখান থেকে দেখব এবং পরবর্তী পর্যায়ে আমরা এর অ্যাপ্লিকেশনগুলো একটা থেকে আরেকটা কিভাবে কনভার্ট করা যায় ডেরিভেশনগুলো শিখব তো আজকে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে যে ইন্ট্রিগাল ফর্ম অফ ম্যাক্সুয়াল ইকুয়েশন এবং তাদের ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স এগুলো দিয়ে আমরা কি বুঝি এটা অনেক সময় এগুলো পরীক্ষায় তো আসেই আবার অনেক সময় যখন ভাইবা হবে তোমার সেকেন্ড ইয়ার বলো সেকেন্ড ইয়ার নাও হয়তো থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার বা এম এসে যখন ভাইবা হবে প্র্যাকটিক্যালে যখন ভাইবা হবে তখন দেখবে যে এই সব কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করবে হ্যাঁ তো এগুলো আমাদের খুব জরুরি একটা বিষয় এটা আমাদের জানা থাকতে হবে আমাদের সবাইকে ফিজিক্স পড়তে গেলে এই জিনিসগুলো আমাদের জানতে হবে তো ম্যাক্স হলে চারটা ইকুয়েশন কি ছিল তো আমরা আজকে পড়বটা কি আসলে আমরা পড়বো হচ্ছে ইন্ট্রিগাল ফর্ম অফ ম্যাক্সুয়াল ইকুয়েশন ভেরি সিম্পল একেবারে সহজ জাস্ট মূল ইকুয়েশনগুলো লিখবো আর তার ইন্ট্রিগাল করে তার ইন্ডিকেশন করে তার ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্সটা আমরা আলোচনা করে দিব তো এখানে আমি প্রথমে লিখি যে ম্যাক্সুয়াল ইকুয়েশন ইন ইন্ট্রিগাল ফর্ম ম্যাক্সুয়াল ইকুয়েশন ফিল্ড ইকুয়েশন হ্যাঁ ম্যাক্সওয়েলস ফিল্ড ইকুয়েশন ইন ইন্ট্রিগাল ফর্ম ম্যাক্সুয়েলস ফিল্ড ইকুয়েশন ইন ইন্ট্রিগাল ফর্ম তো ম্যাক্সুয়েলের যে ফিল্ড ইকুয়েশন আছে আমরা জানি ম্যাক্সুয়েলের ফিল্ড ইকুয়েশন আছে হচ্ছে চারটা তারপরে প্রথম যেটা আমরা শিখেছিলাম সেটা হচ্ছে ডাইভারজেন্স অফ ডি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে রো এটা আমরা পড়েছি ডাইভারজেন্স অফ ডি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে রো ডাইভারজেন্স অফ ডি এখানে এ ডি কে বলা হয় ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট এন্ড রো ইজ কলড দা ডেনসিটি হ্যাঁ নাম্বার 2 যেটা আমরা শিখেছিলাম ডাইভারজেন্স অফ ডি ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনটেনসিটি ইজ ইকুয়াল টু জিরো তারপরে আমরা যেটা আমরা শিখেছিলাম যে কার্ল অফ ই কার্ল অফ ই ই মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেক্টর কার্ল অফ ই কার্ল অফ ই ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস ডেল ডি বাই হচ্ছে ডেল্টা টি এটা আমরা শিখেছিলাম আর চার নম্বর সেটা যেটা শিখেছিলাম আমরা হচ্ছে কার্ল অফ এইচ কার্ল অফ এইচ টা আমরা শিখেছিলাম হচ্ছে জে প্লাস ডেল ডি বাই ডেল ডি কার্ল অফ এইচ কার্ল অফ এইচ ইজ ইকুয়াল টু ছিল হচ্ছে জে প্লাস হচ্ছে ডেল ডি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ডেল টি এই হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সওয়েলের চারটা মানে ফিল্ড ইকুয়েশন এগুলো ডিফারেনশিয়াল ফর্ম শিখেছি ডেরিভেশন করেছি আমরা আজকে আমরা একটা একটা করে এর ইন্ট্রিগাল ফর্ম গুলো আমরা দেখব এবং তার ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্সটা কেমন হয় ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স কেমন সেটা আমরা আলোচনা করব প্রথমে আমরা এক নাম্বারটা নিয়ে আলোচনা করব এক নাম্বারটায় আমরা এক নাম্বার যে ইকুয়েশন সেটা আমাদের জানা আছে যে ডাইভারজেন্স অফ ডি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে কত রো এটা তো আমাদের এক নাম্বার ইকুয়েশন ডাইভারজেন্স অফ ডি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে রো এই সমীকরণের আমরা করব কি উভয় পক্ষে আয়তনের সাপেক্ষে আমরা ইন্টিগ্রেশন করে দিব ইন্টিগ্রেটিং বোথ সাইড ইন টার্মস অফ ভলিউম আমরা আয়তনের সাপেক্ষে উইথ রেসপেক্ট টু ভলিউম ভলিউমকে আমরা সাপেক্ষে আমরা এটাকে আমরা বোথ সাইডকে এটাকে কি করব আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেশন করে দিব তাহলে ইন্টিগ্রেশন যদি করি তাহলে আমরা লিখব হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ ন্যাবলা ডট ডি তারপরে হচ্ছে ডি ভি বি এর সাপেক্ষে ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন অফ বি রো তারপরে হচ্ছে কত ডি ভি জাস্ট ইন্টিগ্রেশন করব আমরা উইথ রেসপেক্ট টু বি বি এর রেসপেক্টে আয়তনের সাপেক্ষে আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেশন করে দিব এবার আমরা গসের তত্ত্ব যদি এই সমীকরণের মধ্যে আমরা গসটাকে যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি গসের তত্ত্ব গসের থিওরি যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি ইউজিং গসের ল তাহলে আমরা এখান থেকে গসের তত্ত্ব যদি আমরা ইয়ে করি তা আমি লিখি গসের তত্ত্ব গসের তত্ত্ব প্রয়োগ করে যদি আমরা পাই প্রয়োগ করলে আমরা কি পাবো গসের তত্ত্ব প্রয়োগ করলে আমরা যে জিনিসটা পাবো সেটা হচ্ছে যে ইন্টিগ্রেশন অফ ডি লিখলাম ইন্টিগ্রেশন অফ ডি ডট ডি এস এস ইজ ইকুয়াল টু আমরা যদি গসের থিওরিটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে পাবো হচ্ছে যা আছে দিকে তাই ইন্টিগ্রেশন অফ ভি রো ডি ভি এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কত রো তাই তো এটাকে বলবো হচ্ছে আমরা রো তাহলে আমরা এক কথা এটাকে
d dot d s d v ये is equal to वक्से वक्से का तो q ये जो हमरा बोलते हैं इतके इतके हमरा क्या बोलते हैं जे the integral form of Gauss's law first law delta d is equal to rho इतना significance तक की दाला लो आश्चर्य हाँ इतना होता है हमारे इतना होता है Maxwell's जो first equation आता है divergence of d equal to rho एर integral form इतना जो हमरा क्या बोलते हैं এটা দিয়ে আমরা বুঝব হলো একটি পৃষ্ঠতল কর্তৃক সীমিত আয়তনের মোট তড়িৎ সরণ ওই আয়তনের নিচচার্জের সমান তড়িৎ সরণ এর বলেন ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট আমরা ডি কে বলছি ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট কোন একটা তলে আমরা বলছি কোন একটা পৃষ্ঠতল কর্তৃক সীমিত আয়তনের মোট তড়িৎ সরণ ওই আয়তনে যে পরিমাণ চার্জ থাকবে নিচচার্জ তার সমান এটা হচ্ছে দা ফিজিক্যাল সিগনিফিক্যান্স অফ Maxwell's equation, first equation, divergence of d equal to rho. इतना दिया हमरा एक जिन्स तब बुझी। इतना होता है हमारे first जे equation कि Maxwell ने हमरा second derive कर लाम। Integral form टा देख लाम। और जो दिस second टा जो दे हमरा कोडी, तले second टा ये हमरा की बाम। Second टा ते हमरा हमरा जाने जे second टा होता है divergence of b is equal to zero। Second टा होता है divergence of b is equal to होता है b equal to होता है zero। Divergence of B is equal to what's a zero. देख बा बोयर मध्य है, देख बा एक तरह जिस लक्को करें जे ए नेब्ला रूपों रखें तो कोनो वेक्टर साइन यूज़ करना है, बी रूपों रे वेक्टर साइन यूज़ करा सकें। तो ये लागे नेब्ला रूपों रे कोनो वेक्टर साइन यूज़ करना है, बी रूपों रे वेक्टर साइन यूज़ करा चिलो। एवं इटके আমরা করব কি উভয় পক্ষকে আমরা ইন্টিগ্রেশন করে দিব উইথ রেসপেক্ট টু ভলিউম আয়তনের সাপেক্ষে আমরা যদি এটাকে ইন্টিগ্রেট করে দিই বোথ সাইড তাহলে ইন্টিগ্রেটিং বোথ সাইড উইথ রেসপেক্ট টু ভলিউম তাহলে এটা পাবো হচ্ছে আমরা ভলিউম তারপরে নেবলা ডট বি তারপরে হচ্ছে কত ডিভি ইজ इक्वल टू হচ্ছে কত জিরো আমরা বোথ সাইড যেহেতু ইন্টিগ্রাল ফর্ম করছে আমরা বোথ সাইড কি করব ইন্টিগ্রেশন করে দিব এখন গসের তত্ত্ব অনুসারে আমরা কি পাই ওই আগের মতই আমরা যদি গস ইউজ করি গসের তত্ত্ব Gauss's law जो दिया हम रहे खाने apply कोडी ताले Gauss's law apply कोडले की दारा बे Gauss's law apply कोडले दारा बे जब integration of b तापोरे होते b तापोरे होते करतो dot d s is equal to होते करतो zero अब जब Gauss से तब तो apply कोडी जब अब ऐटी होते Maxwell एर जे second law जेटा आते जे second law एर integral form the integral form of Maxwell's second law divergence of b is equal to zero तो एर एर फिजिकल सिग्निफिकेंस था कि एर फिजिकल सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस होते हैं जो कोनो आबद्ध पिस्टोटल होते बहिर गामी मोटचंब फ्लास्क कोनो आबद्ध तले अमरा कोनो एक ने क्लिक बो अमरे भी एक ने दी कोनो आबद्ध तले कोनो आबद्ध तले मोटचंब फ्लास्क केर मानता होते हैं शुन्नो आगे टच्चे लो को আর এটা শিখলাম হচ্ছে যে কোন একটা আবদ্ধ তলে পৃষ্ঠ তলে পৃষ্ঠ পৃষ্ঠ তল হতে বহির্গামী মোট চুম্বক ফ্লাস্কের মানটা হচ্ছে কত জিরো এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ল যেটা তার ইন্টিগ্রাল ফর্ম এখন আমরা আসব যে থার্ড যে লটা আছে থার্ড ল এর ইন্টিগ্রাল ফর্মটা কি হবে থার্ড ল এর ইন্টিগ্রাল ফর্মটা আমরা একটু এখানে দেখার চেষ্টা করি সবাই থার্ড ল থার্ড লটা কি ছিল কার্ল অফ ই হ্যাঁ কার্ল অফ ই কার্ল অফ ই ইজ इक्वल टू হচ্ছে মাইনাস ডেল বি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে delta t curl of e is equal to minus del b by del t এখন এটা যদি ইন্টিগ্রাল ফর্ম আমরা করতে চাই তাহলে আমরা কি করব সারফেস ইন্টিগ্রেশন করব আমরা বোথ সাইড কি করব সারফেস ইন্টিগ্রেশন করব সারফেস ইন্টিগ্রেশন তাহলে উভয় পক্ষে আমরা সারফেস ইন্টিগ্রেশন যদি করি তাহলে এই সমীকরণটা আমরা কি কি রকম দাঁড়াবে সারফেস ইন্টিগ্রেশন যদি করি তাহলে নেবলা ক্রস e এর সঙ্গে আমাদের আসবে হচ্ছে সারফেস ইন্টিগ্রেশন অফ ds ds is equal to माइनस था क्लो सरफेस इंडिकेशन ऑफ डेल बी डिवाइडेड बाय होते हैं डेल्टा टी तापोरे होते हैं कोतो डीएस अम्म बहुत साइड एक ही कोल्लम सरफेस इंडिकेशन कोल्लम बहुत साइड सरफेस इंडिकेशन कोल्ले ए ही रखो में का अवस्था ऐसा दारा है तो पत्ते टा हम लोग इंडिकेशन करते हैं ना हम लोग मैक्सवेल আমরা যদি স্টক্স ল ইউজ করি আমরা ইউজিং লিখি ইউজিং স্টক্স ল 
using Stokes law. Stokes law should not be done. I can apply for it. I'll kill it. I'm not close indication of EDL. Leave a close indication of a second of E. That's what I have to deal. Close indication of EDL is equal to is equal to the I S. That's what I would say. Del B divided by who say Delta T dot of second of DS is equal to it. I'm not as well. What's a cut off minus Del by Del. I'm not a guy by any issue. माइनस डेल बाय होते हैं डेल टी तार पर होते हैं इंटीग्रेशन तो थक बे इंटीग्रेशन तब लेकिन हम इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एस बी तार पर होते हैं डॉट तार पर होते हैं डी एस जब समझा स्टॉक्स लॉ अप्लाई कर लाम तल ए जे हमरा ये टप लाम फॉर्म टा शेटा कमरा लिखते बारी जब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई तार b তারপরে হচ্ছে ডট তারপরে হচ্ছে ds এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে যে যে ম্যাক্সওয়েলস এর থার্ড ল এর ইন্টিগ্রাল ফর্ম এটা হচ্ছে ম্যাক্সওয়েল এর থার্ড ল এর ইন্টিগ্রাল ফর্ম ইন্টিগ্রাল ফর্ম অফ ম্যাক্সওয়েলস থার্ড ল এবং এটার ফিজিক্যাল সিগনিফিক্যান্সটা কি কি বলছে এটা ফিজিক্যাল সিগনিফিক্যান্স বলা হচ্ছে যে কোনো সংবৃত্ত পথের মোট তড়িৎ চলক বল কোনো সংবৃত্ত পথের সংবৃত্ত পথে মানে বাউন্ডেড সীমাবদ্ধ ক্লোজ সারফেস এর মধ্যে মোট তড়িৎ চালক বল ওই পথ কর্তৃক আবদ্ধ পৃষ্ঠ তলের ওই ওই তল কর্তৃক ওই পথ কর্তৃক আবদ্ধ পৃষ্ঠ তল অতিক্রমকারী মোট চুম্বক সরণের সময় সাপেক্ষে ব্যবহার করার সময় তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে কথাটা কোন ক্লোজ লুপ বা একটা সংবৃত্ত পথের মোট তড়িৎ চালক বল একটা সংবৃত্ত পথের মোট তড়িৎ চালক বল ওই পথ কর্তৃক আবদ্ধ পৃষ্ঠ তল অতিক্রমকারী চুম্বক সরণের समय सपेक्षे व्यवकलन समान समय सपेक्षे व्यवकलन समान मैक्सलर थार्ड लिग्रिकल फर्म फिजिकल सीगनीफिकेंस एटाइट ल फोर्थ लिग्रिकल फर्म टाइम कथा फोर्थ लिग्रिकल फर्म टाइम फोर्थ लॉ टाइम कार्ल अफ एच फोर्थ लॉ टाइम कार्ल अफ एच हमारे जाना उन्नो फोर्थ लॉ कार्ल अफ एच इज इक्ल टू जे प्लस डेल बी डिवाइड सॉरी डेल डी डिवाइडेड बाय होता है डेल टी एक अंदर जेटा के बोला है करंट डेंसिटी और बी के बोला है डिस्प्लेसमेंट करंट तल जेटा होता है करंट डेंसिटी ऐड के बोला है डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड इसे मैग्नेटिक फील्ड तल कार्ल ऑफ एस इज़ इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाय डेल टी एक अप्रोमेंट तक � তাহলে সারফেস ইন্ডিকেশন যদি আমরা করি তাহলে পাবো হচ্ছে এস সারফেস ইন্ডিকেশন ঠিক আগে যেরকম করেছিলাম আমরা এটা হচ্ছে কি নেবলা ক্রস এইচ আই মিন কার্ল অফ এইচ ডট হচ্ছে কত ডি এস ইজ ইকুয়াল টু এখানে লিখব সারফেস ইন্ডিকেশন অফ জে প্লাস তারপরে হচ্ছে ডেল ডি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ডেল টি তারপরে হচ্ছে ডট তারপরে ডি এস এখন আমরা যদি আগের মত স্টক্স ল अप्लाई করি अप्लाईং স্টক্স ল যদি করি তাহলে ক্লোজ সারফেস হয়ে যাবে ক্লোজ লুপ হ্যাঁ ক্লোজ লুপ হয়ে যাবে ক্লোজ সার সংবৃত্ত হয়ে যাবে h ডট dl লিখলাম আমরা h ডট হচ্ছে কত dl লাইন ইন্টিগ্রাল ইজ ইকুয়াল টু যা আছে হচ্ছে তাই যা আছে তাই তাহলে লিখব হচ্ছে s j তারপরে প্লাস হচ্ছে ডেল d ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ডেল t তারপরে ডট হচ্ছে কত ds এটাকে এই যে এটাকে যে ইকুয়েশনটা আমরা পেলাম এখান থেকে এটাকে আমরা বলতি হচ্ছে ম্যাক্সওয়েলের যে ফোর্থ ল টা আছে ফোর্থ ল এর ইন্টিগ্রাল ফর্ম হ্যাঁ ফোর্থ ল এর ইন্টিগ্রাল ফর্ম এটার ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্সটা কি বলছে এটা ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্সটা বলছে যে কোনো সংবৃত্ত পথে মোট তড়িৎ চালক বল ওই পথ কর্তৃক সীমিত পৃষ্ঠতলে অতিক্রমকারী পরিবহন প্রবাহ ও তড়িৎ সরণের সময় সাপেক্ষে ব্যবকলনের সমষ্টি সমান মানে যা আগে আমরা পরিচয় দিলাম এটাকে আমরা বলি হচ্ছে কারেন্ট ডেনসিটি প্রবাহ ঘনত্ব প্লাস হচ্ছে কারেন্ট ডেনসিটি হ্যাঁ এই কথাটাকে আমরা একটু বাংলায় সাদা গুছাই লিখলাম কি লিখলাম বললাম কোন সংবৃত্ত পথের মোট তড়িৎ চালক বল ওই পথ কর্তৃক সীমিত পৃষ্ঠতল অতিক্রমকারী পরিবহন পরিবাহ পরিবহন প্রবাহ ও তড়িৎ সরণের সময় সাপেক্ষে ব্যবকলনের সমষ্টি সমান এটা হচ্ছে ম্যাক্সওয়েলের যে ফোর্থ ল চতুর্থ যে সমীকরণ তার ব্যবকলনের রূপ তাহলে এই হচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আজকে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম যে এটা খুব ছোট একটা টপিক যে ম্যাক্সওয়েলের যে ফিল্ড ইকুয়েশন আছে চারটা 
divergence of d equal to rho, divergence of b equal to 0, di uh, curl of e equal to minus del b by del d, curl of h equal to z plus del d by del d. Aj Maxwell chapter field equation, a chapter field equation, er, er class gulo te, amra differential form among the derivation gulo ne, amra chana kore chela. Ar aske amra a Maxwell chapter field equation er, je, uh, integral form and their significance. এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম তো এটা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এটা আমাদের শিখে রাখতে হবে এটা একটু প্র্যাকটিস করতে হবে এটা খুব আমার মনে হয় যে এত এটা অনেক লেন্দি ক্লাস না কিন্তু অনেক শর্ট ক্লাস আমি বলবো যে একটা মাত্র টপিক এই একটা মাত্র টপিকে আলোচনা করলাম এই একটা টপিকে আমরা ভালো করে পড়ি এই একটা টপিকে প্র্যাকটিস করে রাখি আর ফিজিক্যাল সিগনিফিক্যান্স গুলো বারবার লিখে 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 প্র্যাকটিস করি কারণ অনেক সময় পাচ্ছ হ্যাঁ প্র্যাকটিস করি আমরা হয়তো নেক্সট ক্লাসে এর কিছু অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আমরা আলোচনা করব যে ডেল ডট ডি থেকে ইকুয়াল টু রো থেকে কি কি পাওয়া যায় কতগুলো প্রমাণ আবার গসস ল মানে কুলমস ল কিভাবে ডেরিভেশন করা যায় সব জায়গা থেকে ফিল্ড ইকুয়েশন গুলো থেকে আমরা সেগুলো হয়তো আগামী ক্লাসে আবার আমরা আলোচনা করব তো এগুলো একটু পড়ে শেষ করে রাখো ইনশাআল্লাহ আগামী ক্লাসে আমাদের আবার দেখা হবে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো